ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీతో అదే స్వీట్ విత్ ఫ్రూట్ మీకు పిక్ చూస్తుంటే అర్థమైనట్టుంది కదా దేంతో అనేది ఇదే పైనాపిల్ జిలేబీ పైనాపిల్ పుల్లగా ఉంటుంది కదా కొద్దిగా ఈ పులుపు ఈ స్వీట్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ తింటుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంక ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంటింటి గుమగుమలు ఈ వీడియోని కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్లైకన్ మీద క్లిక్ చేయండి దీనికోసం ముందుగా ఒక పైనాపిల్ తీసుకుని దీన్ని పై స్కిన్ మొత్తం పీల్ చేసేసుకోవాలి పీల్ చేసుకుని ఇలా రౌండ్ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి రౌండ్ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని మధ్యలో గట్టిగా ఉంటుంది కదా దాన్ని దాన్ని కూడా కట్ చేసుకుని తీసేసుకోవాలి తీసేసుకుని ఈ సైజులో ఈ సైజులో ఒక్కొక్క పీస్ అన్నది కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ఒక కప్ మైదాను తీసుకుని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ని కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ పెరుగుని వేసుకోవాలి పెరుగుని వేసుకొని వీటిని అన్నిటినీ ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వండలు లేకుండా మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఎక్కువ వేసుకుందామంటే బాగా పలుచుగా అయిపోతుంది కదా అందుకని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి దీని కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా కొద్దిగా పలుచుగా వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి మరీ బాగా జారుగా కాకుండా ఇలా అయితే సరిపోతుంది ఇందులో పావు టీ స్పూన్ వంట సోడాని చిటికెడు ఉప్పుని అండ్ కొద్దిగా వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే వన్ టీ స్పూన్ వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వీటన్నింటినీ ఒకసారి కలిపేసుకుని వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక పొయ్యి మీద ఒక ప్యాన్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో వన్ కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో హాఫ్ కప్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని ఈ రెండింటినీ ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక వన్ మినిట్ దీన్ని ఇలాగా వదిలేయాలి వదిలేసిన తర్వాత ఈ రెండు బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకోవాలి షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయేలాగా ఇలా వన్ మినిట్ ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా వదిలేస్తే ఇది బాయిల్ అవుతుంది ఇలాగా మనం కడాయి తీసుకుని దాంట్లో డీప్ ఫ్రై సరిపడ ఆయిల్ని తీసుకుని దీన్ని కాగనివ్వాలి పాక అనేది మరిగిపోయింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేద్దాం ఇలా అంటే తీగలా సాగాలి ఇలా స్ట్రింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే మనకు పాకం రెడీ అయిపోయినట్టే చూడండి క్లారిటీగా చూపిస్తున్నాను ఇలా స్ట్రింగ్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి ఆయిల్ అనేది ప్రాపర్గా హీట్ అయిందో లేదో తెలియడానికి ఇందులో కొద్దిగా పిండి వేయాలి ఇలా వేస్తే ఇది వెంటనే పైకి ఫ్లోట్ అయితే ఈ ఆయిల్ అనేది ప్రాపర్గా హీట్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పైనాపిల్ పీసెస్ని తీసుకుని మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా బ్యాటర్ని అందులో డిప్ చేసి ఇలా బాగా మొత్తం అంతా అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా డిప్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి ఆయిల్లో వేసుకోవాలి ఇంకో రెండోది కూడా అలానే చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇలా వేసేసుకుని వీటిని వన్ మినిట్ పాటు కదలపకూడదు ఫస్ట్ కదపకుండా తర్వాత వీటిని తిరగి వేసుకోవాలి వీటిని అటు ఇటు తిరిగి వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా అయితే టూ సైడ్స్ బాగా ఫ్రై అవుతుంది ఇలా దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇది బాగా ఫ్రై అవుతుంది ఇది ఫ్రై అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఈ కలర్లో గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాక దీన్ని టిష్యూ పేపర్లోకి తీసేసుకోవాలి టిష్యూ పేపర్ ఎందుకంటే ఆయిల్ ఒకవేళ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఈ టిష్యూలోకి తీసుకుంటే ఆయిల్ అనేది టిష్యూ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది తర్వాత వెంటనే వీటిని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పాకంలోకి వేసుకోవాలి అప్పుడే పాకం అనేది ఈ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పీసెస్కి బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇంట్లోకి వేసుకుని వీటిని అటు ఇటు తిప్పుకోవాలి ఇక్కడ నేను వీడియో షూట్ చేయడం అనేది మర్చిపోయాను సారీ ఆ పాకంలో దీన్ని ఒక ఒక వన్ మినిట్ ఉంచితే చాలు ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంచామంటే పాకం బాగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుని మరీ స్వీట్గా అయిపోతుంది దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని నేను బాదం అండ్ కొద్దిగా జీడిపప్పు పౌడర్ని కూడా పైన యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో